நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி கீர்த்தனா ஜோதிட ஆராய்ச்சி நிலையம் வழங்கும் நம்ம நேர நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கலந்துக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய தொலைக்காட்சி சத்தத்தை கம்மி பண்ணிவிட்டு உங்களோட பிறந்த தேதி நேரம் எங்கிட்ட நீங்கள் சொல்லும் பொழுது யாருக்காக நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஜாதகத்தில் இப்போ நடக்கக்கூடிய அமைப்புகள் என்ன அது தீரக்கூடிய காலங்கள் என்ன அதுக்கான வழிபாடுகள் என்ன அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சி வாரந்தோறும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு சின்ன ஒரு இடைவெளிக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ மறுபடியும் தொடங்கியிருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் ஏன் வரலன்னு கூப்பிட்டு கேட்ட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றி ஏன்னா வார வாரம் பார்க்குறோம் வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் அத்தனை பேர்த்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரலும் ஜோதிட ரீதியான கருத்துக்களும் சரி ஆன்மீக சார்ந்த கருத்துக்களும் சரி வாரந்தோறும் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கும் இந்த வாரத்திலும் அது சார்ந்த சில விஷயங்கள் முக்கியமாக பெண்களுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகள் ரீதியாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றியும் பணம் எங்கிட்ட இருக்கவே இல்லை சம்பாதிக்கிறோம் குடும்பமே சம்பாதிக்கிறோம் ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் இல்லை குடும்பத்தில் நாலு பேர் சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் நாலு பேர் சம்பாதிச்சாலும் அந்த பணம் வந்து மீதியாகி அடுத்த நிலைக்கு எங்களால் போக முடியல அதுக்கு என்ன விதமான காரணம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியினோட முதல் அழைப்பாளர் இருக்காங்க பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் வணக்கம் ஹலோ அம்மா வணக்கம்மா எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க கார்கல்லேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் உங்கள் பேருங்க என் பேரு மலரீதி உங்க பையனுக்கு பாக்கணும் மணிவர்மன் மணிவர்மன் மணிவர்மனுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி நாலு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு எண்பத்தி ஒண்ணு நேரம் சொல்லுங்க எட்டு நேரம் என்ன எட்டு அஞ்சு மேடம் எட்டு அஞ்சு காலையிலீங்களா நைட்டுங்களா நைட்டு நைட்டு மேடம் பிறந்த ஊர் சொல்லுங்கம்மா ஜாதகத்துக்கு திருமணத்துக்கான தாக்கம் இருக்கிறதுனாலதான் நீங்க எங்கிட்ட கேக்குறீங்க நான் நீங்க கேக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவருடைய ஜாதக ரீதியா நடக்கக்கூடிய திசைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா கன்னி லக்னத்துக்கு ஐந்துக்கு ஆறு கூடியவர் திசை நடத்துறாரு இப்ப கல்யாண யோகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு எல்லாம் ரொம்ப கிட்ட வந்து நீங்க யாருக்கெல்லாம் யார்கிட்ட போய் பொண்ணு பாத்தீங்களா அந்த பொண்ணுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் ரெண்டாவது இவருக்கு ரொம்ப கிட்ட நெருங்கி வர மாதிரி வந்து ஒண்ணு இவரே வேணான்னு சொல்றதுக்கான சூழ்நிலையும் அல்லது அந்த பெண்ணுடைய குடும்பம் வேணான்னு சொல்றதுக்கான சூழ்நிலைகளும் காரணமே இல்லாம நடக்கும் அதே மாதிரி இவருக்கு பாத்தீங்கன்னா முன்கோபம் அவசரம் ஒரு இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பொறுத்து போகணும் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு சில இடங்கள்ல ரொம்ப பொறுமையா இருப்பாரு ஏன் அப்படி பொறுமையா இருக்கிறாருன்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி ஏன் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கலாம ஏன் அவசரப்படுறாரு அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ரெண்டு விதமான சூழ்நிலைகளும் இருக்கும் ஓகே இது எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா ஆனா இப்ப கல்யாணத்துக்கான அமைப்பு நடக்குதா அப்படின்னா சனி திசையில குரு புத்தி தான் நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா இந்த குரு பயிற்சியில இருந்து நூறு சதவீதம் கல்யாணத்துக்கான நேரம் நடக்குது ஆனா என்ன பண்ணியும் ஏன் இவ்வளவு நல்ல திருமணம் நடக்கல இதுக்கு மேல என்ன பண்ணா திருமணம் நடக்கும் அப்படின்னா இவருடைய ஜாதக அமைப்பு படி உங்களுடைய குலதெய்வ கோயிலுக்கு நாப்பத்தி எட்டு அகல் விளக்குல நெய் ஊத்தி தீபம் ஏத்தி வழிபாடு பண்ணுங்க நாப்பத்தி எட்டு தீபம் ஏத்துங்க அது எங்க இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் சரி கால நேரம் பார்க்க வேண்டியது கிடையாது எந்த நாள் உங்களால போக முடியுமோ அந்த நாள் போயிட்டு வாங்க சரிங்களா உங்க பையனை உங்க குலதெய்வத்தை ஒன்பது முறை சுத்தி வந்து அவர் கையாலே நாப்பத்தி எட்டு நெய் தீபம் ஏத்தி வழிபாடு பண்ணுனீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி பார்க்கக்கூடிய பெண் உறுதியாக அமையும் ஏற்கனவே பார்த்ததா இருந்தாலும் சரிம்மா நீங்க புதுசா பாக்குறதா இருந்தாலும் சரி என்ன பொறுத்த வரும் திருமணம் அமையுன்றது உறுதியா சொல்றேன் நான் நிலைப்பாடு வருமா 
அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரலும் ஒரு கேள்விக்கு நான் தெளிவாக பதில் சொல்கிறேன் இது முடியட்டும் பின்னாடி நீங்கள் கால் பண்ணுங்க நம்ம மறுபடியும் பேசுவோம் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா இப்போ ஒரு ஜாதகத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது உங்க ஜாதகத்தை எங்கிட்ட பார்க்கணும்னு நீங்க விருப்பப்பட்டா சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் நாலு இடத்துல என்னோட ஆஃபீஸ் இருக்கு எங்குவா இருந்தாலும் முன்பதிவு பண்ணி நேரில் வந்து நீங்க தாராளமா பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ்ல வந்து ஜாதகம் பிரசன்னம் நியூமராலஜி வாஸ்து இந்த நாலு விஷயங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பொதுவாகவே பல முறை வார வாரம் நம்ம சொல்வது உண்டு ஜாதகம்னா எப்படி இருக்கும் பிரசனனா எதுக்கு பார்க்கணும் நியூமராலஜி எதுக்கு பார்க்கணும் வாஸ்து எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்றத நிறைய நம்ம நிறைய முறை சொல்லிகிட்டே வந்திருக்கோம் நிறைய பேர் அதை நம்புறீங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அதை ஒன்றும் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கங்க எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பேருங்க ஓகே யாருக்காக கேட்கணும் எனக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ஜாதகத்துல இருக்கிற அமைப்ப நான் சொல்லிடுறேன் அரசாங்க வேலை அப்படின்றது வந்து எது சார்ந்து நீங்க ட்ரை பண்றீங்க தம்பி அழைப்பில் இருக்கீங்களா அரசாங்க வேலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உங்கள் ஜாதக ரீதியாக ரொம்ப குறைவாக இருக்குது தனியார் துறையில் நல்ல நிலைக்கு போகிற அமைப்பு இருக்குது அல்லது வெளிநாடு சார்ந்த சில வேலைகள் ட்ரை பண்ணும்போது கிடைக்கிற அமைப்பு இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட்டு வேலையில் இருந்துக்கிட்டே ஒரு தனியார் துறையில் வேலை பார்த்துக்கிட்டே அரசு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணால் மட்டும்தான் அரசு வேலை கிடைக்கும் ஓகே மேம் அதே மாதிரி இப்போ காலத்தை கடத்தாமல் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போங்க வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் கண்டிப்பாக சும்மா இருக்கக்கூடாது இப்போ வேலை கிடைக்குமா அப்படி இப்போ வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாளுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய களங்கள் உறுதியாக வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த அதிகமாக <laughs> இருக்கும் <laughs> பட் எது எப்படி இருந்தாலும் வீட்டுக்கு ஒரு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனாக இருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் சம்பளம் நல்லா இருந்ததுன்னா வேலை சிறப்பாக இருக்காது வேலை சிறப்பாக இருந்தால் சம்பளம் பெருசாக தரமாட்டாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்கனவே கடந்து வந்துருக்கணும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க இல்லை மேம் முன்னாடி வேலை போயிருந்தேன் இப்போ தான் நின்றுட்டேன் அதுதான் வேலை அதாவது வேலை பிடிச்சிருந்தால் சம்பளம் நல்லா இருக்காது சம்பளம் உங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு இருக்காது எப்படி இருந்துச்சு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கியிருந்தேன் மேம் சம்பளம் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இப்பவுமே கூட வேலை மாறி இப்ப இருக்கு இப்ப வேலை நின்றுட்டீங்க இல்லையா மறுபடியும் வேலை மாறி முயற்சி பண்ணுங்க வேலை கிடைக்கும் ஆனா அரசாங்க வேலைன்றது உங்க ஜாதக ரீதியா ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கு அதனால அதை ரொம்ப இது பண்ணிக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உதவி பண்றாங்க வெளிநாடு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் நீங்க முயற்சி பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி தம்பி அதே மாதிரி இப்போ உங்கள் ஜாதக ரீதியாக நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னா நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில் போய் வழிபாடு பண்ணிட்டு வாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக குறையும் அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ ஒரு ஒரு ஜாதகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாதகம் அப்படின்னா ஒரு ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பெண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ஜனன கால ஜாதகத்தை வைத்து அதாவது பிறந்த கால அந்த ஜாதகத்தை வச்சு 
அந்த ஜாதகத்தில் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான லக்னத்தில் பிறந்திருக்காங்க என்ன ராசியில் பிறந்திருக்காங்க என்ன விதமான நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்காங்க இப்போ இந்த பிறந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் ராசி அதுக்கு நடக்கக்கூடிய திசைகள் நல்ல திசையாக இருக்கிறதா இல்லை திசைகள் சரியில்லாத திசை இருக்கா அதேமாரி ஜாதக ரீதியாக பிற்கால வாழ்க்கையில் நல்ல திசைகள் ஏதாவது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை மறுபடியும் சிரமமான சூழ்நிலைகள் இருக்குதா அப்படின்றத அனைத்துமே ஜாதக ரீதியாக நீங்கள் அந்த பிறந்த குழந்தையிலருந்தே பார்க்கறதுக்கான சூழ்நிலைகள் உறுதியாக உண்டு நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் கடலூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் யார்காகமா கேக்கணும் எங்க பையனுக்காக கேக்கணும் மேடம் பையனோட பேர் சொல்லுங்கமா பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க பையன் பேர் வசந்தகுமார் மேடம் ம் 2 3 93 மேடம் நேரம் சொல்லுங்கமா செவ்வாய் கிழமை விடிய காலை 3 17 மேடம் நட்சத்திரம் மட்டும் சொல்லுங்க ரோகிணி மேடம் ஓகே இந்த பையனுடைய லக்னம் வந்து தனுசு லக்னம் ரிஷபராசி ரோகிணி நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு வயது நடந்துட்டு இருக்குங்கம்மா ராகு திசையில செவ்வா புத்தி நடந்துட்டு இருக்குமா என்னம்மா கேள்வி உங்களுக்கு மேடம் இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்கிட்ட பேசியிருக்கேன் மேடம் வேலை வந்து செப்டம்பர் மாசமே கிடைச்சிருன்னு சொன்னீங்க மேடம் அதுவும் இப்போ தள்ளி போயிடுறீங்க மேடம் அதனால தாங்க மேடம் சரிமா அதாவது இப்ப இவருக்கு நல்ல காலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் அஞ்சாம் தேதியில இருந்து தான் இவருக்கு நல்ல காலம் அதே மாதிரி வேலை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேலை கிடைக்கிறதுக்கான நேரம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி இவருக்கு வேலை கிடைச்சாலும் கூட இந்த வேலையில ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க முடியாது ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் இந்த இந்த வேலையில இருப்பார் மீண்டும் வேலை மாறும் அந்த மாறின வேலைக்கு பின்னாடி இருந்து தான் நிரந்தரமான வேலையில் இருப்பார் ரெண்டாவது இந்த மூணு வருடமா பையனுக்கு பெரிய முன்னேற்றம் இல்லாம இருக்குமா எப்படி இருக்கீங்க அது ரெண்டாவது இன்னொன்று என்னன்னா பையன் வந்து எதுவுமே வேணும்னு கேட்க மாட்டான் கொடுத்தது வாங்கிக்கிற அந்த குணம் தான் இருக்கும் ஆமாங்க மேடம் இப்போ ஒரு சம்பளமே உனக்கு எவ்வளோ வேணும்னு கேட்டால் நீங்கள் கொடுக்கறது கொடுங்கன்ற மாதிரியான நிலைப்பாட்டில் தான் இருப்பார் தவிர இது எனக்கு வேணும் இந்த சம்பளம் இருந்தால் தான் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் கரெக்டாக கொண்டு போக முடியும்னு கூட உங்கள் பையன் சொல்ல மாட்டார் அந்த மாதிரி இருப்பார் ஆனால் இதெல்லாம் மாற்றி கொஞ்சம் பண்ணுனா மாற்றம் இருக்குமா இந்த நவம்பர்லேருந்து வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது கொஞ்சம் முயற்சி கொஞ்சம் நிறையா பண்ண சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் பையன் சுதந்திரத்தனமாகவே இருப்பார் நான் முயற்சி ரொம்ப தான் மேடம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப இந்த மாசம் கிடைச்சிடும் அடுத்த மாசம் கிடைச்சிடும்ன்றாங்க அதனால நீங்கள் சொன்னீங்களே கிடைக்கும் உறுதியாக மார்ச்சுக்குள்ளே கிடைக்குமா உறுதியாக மார்ச்சுக்குள்ளே கிடைக்கும் நவம்பர்லேருந்து கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா இந்த கடந்த மூணு வருடமாகவே ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய அமைப்புகள் மாறி இந்த செப்டம்பரில் இருந்து தான் மாறுது மாறினாலும் கூட இந்த குரு பயிற்சிக்கு பின்னாடி இருந்து தான் அவருக்கு நல்லா இருக்குது ந வர்ற மார்ச்சுக்குள்ளே வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு வழிபாடு பண்ணுங்க வழிபாடு பண்ணாத வழிபாடு பண்ணாத வரலுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட வந்து தடங்களாகும் சரிங்களா என்ன மாதிரியான வழிபாடு பண்ணலான்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அம்மன் கோயில் இருக்குங்களா அம்மன் கோயிலுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமையில ஒண்ணு காலையில போக முடிஞ்சா போங்க இல்லைன்னா மாலை நேரத்துல போங்க உங்க கையால ஒரு மாலை கட்டி கொண்டு போய் போட்டுட்டு ஏழு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்க வேலை கிடைக்கணும் மார்ச் வரலும் பண்ணுங்க மார்ச்சுக்குள்ளேயே வேலை கிடைச்சிடும் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ அந்த பிறந்த குழந்த ஜாதகத்தை வச்சு அவங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான திசைகள் வரப்போகுதுன்றத நம்ம தீர்மானிக்க முடியும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய வளர்ப்பு காலங்கள் முக்கியமாக இது நிறைய பேர்த்தோட ஜாதகத்தில் இருக்குது நிறையா நான் பார்த்த வகையில் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய அனுபவ ரீதியாகவும் சரி ஜோதிடத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயமாகவும் சரி நிறைய ஜாதகங்களை பார்த்த வகையில் இந்த விஷயம் எப்படின்னா குரு கூட ராகு அல்லது கேது இல்லைனா குரு வந்து ராகு கேது நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் ஒரு குழந்த பிறக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை தன்னுடைய தாய் தந்தையரோட நீண்ட காலத்துக்கு அவங்களோட வளர்ப்பு காலங்களில் அவங்களோட இருக்க முடியாது நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்கள் திருச்சி மாவட்டத்தில் இருந்து பேசுகிறோம் மேடம் உங்கள் பேருங்கம்மா என் பேர் நிஷாந்தி மேடம் யாருக்காகம்மா கேட்கணும் என்னோட 
अश्विनी சுக்கிரனோட தசையில கேது புத்தி நடந்துட்டு இருக்குமா என்னமா கேள்வி இருக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேடம் அதான் கிடைக்குமா என்ன சொல்லிட்டு மா டிசம்பர் மாசத்துக்கு பின்னாடி வேலை கிடைக்கும் அதாவது கரெக்ட்டா சொல்ல போனா 2020 செப்டம்பர்ல வேலை கிடைச்சிரும் ஆனா அது வரல அது வரல அதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாமே பண்ணலாம் இப்போ நீங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கனா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இதுக்காக முயற்சி பண்ணியிருந்தாலும் இந்த வருஷம் முடியற வரலும் வேலை கிடைக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகள் அமையாது उपयोग तिरचंदूर तुम्हारो அந்த வளர்ப்பு காலங்களில் இருக்க முடியாமல் போகும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அது முக்கியமாக தன்னுடைய தாய் வழி தாத்தா பாட்டி கூட வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அல்லது தன்னுடைய தந்தை வழி தாத்தா பாட்டி கூட வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜி படிக்கிற அந்த காலகட்டத்திலே ஹாஸ்டலில் கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க ரொம்ப வெளி மாநிலம் தாண்டி வெளியில் வந்து எல்கேஜியே படிக்கக்கூடிய நிறைய பேர் குழந்தைங்களுக்கு இந்த அமைப்பு உறுதியாக இருக்குது இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி ப இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு எல்கேஜிலேருந்து ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பிள்ளைங்க நீங்கள் எந்த ஜாதகத்தை வாங்கி பார்த்தாலும் குரு கூட ராகு அல்லது குரு ராகு கேது சாரத்தில் குரு இருப்பார் இந்த அமைப்பு இருந்தாலே சிறு வயதிலே தன்னுடைய தாய் தந்தையர்களை பிரிந்து ஹாஸ்டல்லையோ அல்லது தன்னுடைய தாய் தந்தை வழி தாய் தாத்தா பாட்டி அல்லது தாய் வழி தாத்தா பாட்டி கூட வாழக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலைகளை உறுதியாக ஏற்படுத்தும் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கங்க எங்கேருந்து கூப்பிடுங்க சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் யாருக்காக பையனுக்கு பார்க்கணும் அவருடைய பேர் சொல்லுங்கம்மா பேர் பாலகிருஷ்ணன் பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த தேதி வந்து பதினெட்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அதே வேலை வந்து சிவகிழமை பிறந்தா காலையில் ஒன்பது மணி பிறந்த ஊர் சொல்லுங்க பிறந்த ஊர் பிறந்த ஊர் சென்னை தான் பதினெட்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆமா மேடம் காலையில ஒன்பதரை மணி காலையில ஒன்பதரை மணி ஓகேம்மா இவருடைய லக்னம் வந்து கன்னி லக்னம் ராசி வந்து மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரம் मनसुम சரிங்களா ஆனா அது இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் வரலும் இருக்கு இன்னும் ஒரு வருட காலங்கள் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வந்து இருக்கு அதனால என்னன்னா நீங்க எது சொன்னாலும் ரொம்ப கவனக்குறைவா தான் எடுத்துக்குவாரு செய்யணும் பண்ணணும் 
செய்யணும் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த அக்கறை வந்து இப்போ குறைவாக இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டரை வருட காலமாகவே கோச்சார ரீதியாக கிரகங்கள் சரியில்லாததுனால அந்த மாதிரி இருப்பாங்கம்மா ஆனால் நடக்கிற திசை நல்ல திசை தான் நடந்துட்டுருக்கு சரிங்களா அதனால நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அதே மாதிரி உங்களுடைய குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுங்க பொதுவாகவே ஐந்தில் சனி இருந்தால் அவங்க அப்போ ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசுல நடந்த சில விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு வரலாம் தேவையில்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா எது வந்து ஆமா என்ன காரணம்னா பொதுவாகவே எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் அந்த லக்னத்துக்கு ஐந்தில் சனி இருந்துட்டாலே ஒரு சின்ன வயசுல இப்ப அந்த விஷயம் தேவையே படாது ஆனா அப்ப அப்படி வந்து கொஞ்சம் சரியா இருந்திருந்தா இன்னைக்கு நான் ரொம்ப நல்லா இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு தேவையில்லாம அந்த கம்பேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில கண்டிப்பா அவருக்கு ஏற்படுத்தும் அதனால கொஞ்சம் இப்ப தாக்கத்துல இருப்பாரு பட் இது வந்து ஒரு வருடம் மட்டும் அப்படியே அமைதியா கொண்டு போங்க அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய காலங்கள் இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி நிறைய நிறைய குப்பைகளை போட்டு வச்சிருப்பாரு அந்த குப்பைகள்லாம் கொஞ்சம் நிவர்த்தி ஆகுறதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும் வடபழனிபுரம் <laughs> 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 அப்போ அந்த குழந்தை ஜாதகத்தில் அந்த அமைப்பு இருந்தாலே இந்த மாதிரி பிரிந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி அமைப்பில் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா எதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இனி வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்குறவங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்துலேயோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட ஃபேமிலியில் ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த அமைப்பு இருந்தாலே நீங்கள் தாராளமாக குழந்தைய அந்த மாதிரி தான் வளர்த்த முடியும் வேறு அதுக்கு வழியே கிடையாது அதுக்கு தான் அது பரிகாரமே தவிர நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா விடவே மாட்டேன் நானே தான் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தைனால பெற்றோர்களுக்கும் முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த சூழ்நிலையினால பிள்ளைங்களுடைய படிப்பு அந்த எதிர்காலம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மந்தத்தன்மையிலே கொண்டு போகும் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்ல வரல ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மந்தத்தன்மையிலே போகும் பெற்றோருக்கும் ஒரு மந்தத்தன்மை இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் ஒரு மந்தத்தன்மை இருக்கும் இதுக்கு பரிகாரம் என்ன செய்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதுக்கு மேலே நீங்கள் பிறக்கிற எந்த குழந்த ஜாதத்தில் நீங்கள் பார்த்தாலும் குரு கூட ராகுவோ அல்லது கேதுவோ இருந்தால் தாராளமாக தன்னுடைய தாய் வழி பாட்டி தந்தை வழி பாட்டி கூட தாராளமாக வளர்த்தலாம் அவங்களுக்கு அங்கே விருப்பமும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்களே இவங்கள ரொம்ப பாசமாக பார்த்துக்குவாங்க அந்த அமைப்பு இருக்கிறதுனால அதை நம்ம பரிகாரமாகவே எடுத்து செய்யலாம் தப்பு வராது நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பெரம்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் யார்க்கா கேக்குறீங்க மேடம் வைப்பு கி மேடம் அவங்களோட பேர் சொல்லுங்க பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க பேர் சிலராணி மேடம் ம் 13 நேரம் சொல்லுங்க நேரம் வந்து இரவு 12 பன்னெண்டே கால் மேடம் பன்னெண்டே கால்னா அதாவது 12 12ஆம் தேதி நைட் விடிஞ்சா 13 ஆமா மேடம் ஓகேங்க பேரந்த ஊருங்க பெரம்பூர் மேடம் பெரம்பூர் ஓகே இவங்களுடைய லக்னம் வந்து மீன லக்னம் ராசி வந்து மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் அப்படிங்களா மேடம் என்ன வருது சொல்லுங்க உங்களுக்கு வந்து கும்ப லக்னம் சொன்னாங்க மேடம் கும்ப லக்னம் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க கும்ப ராசி கும்ப ராசி கும்ப ராசி கும்ப ராசி கும்ப ராசி கும்ப ராசினா நீங்க அடுத்த நாள் எடுத்துக்கணும் 14 ஆம் தேதி எடுத்துக்கணும் கும்ப ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் சரிங்க கரெக்ட்டா ஆ சரி மேடம் ஓகே இப்போ வந்து 12 மணிக்கு மேல அப்படினாலே நீங்க வந்து அடுத்த நாள் எடுத்துக்கணும் 13 ஆம் தேதி விட்டு 14 ஆம் தேதி எடுத்துக்கிட்டீங்கனா கும்பராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் வரும் இது ஜாதகத்துல இருக்கா ஆ இருக்கு மேடம் இருக்கு மேடம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு 33 வயது நடந்துட்டு இருக்கு குருவோட திசையில செவ்வா புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு என்ன கேள்வி உங்களுக்கு இல்ல மேடம் வேலை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேலை வந்து கடைசி டைம் போஸ்ட் டைம் வெளிய வந்தாங்க எல்லா எக்ஸாம்லயும் போயிடு மார்க் கையில வாங்கி வேலை பார்க்க மாட்டாங்க அரசு வேலைக்கு சொல்றீங்களா ஆமா மேடம் அரசு வேலை கிடைக்கிற நேரம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா ஏப்ரல் இருந்து தான் அதுக்கான அமைப்புகள் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப இந்த ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் அதுக்கான சூழ்நிலைகள் அமைஞ்சதுங்களா 
மூணு வருஷம் நிறைய டைம் டெத்ல டெத்லயும் பாஸ் பண்றாங்க ஆனா கதை கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் செமிக்கில மாதிரி போயிடுது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த பீரியட்ல ஒரு ஓரளவுக்கு முன்னேற்றமான சூழ்நிலைகள் இருந்திருக்குமே எப்படி இருக்காங்க உறுதியா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ரெண்டாவது இதை தாண்டிட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து இருபத்தி மூணுக்குள்ள அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது வேலைக்கு போயிட்டே படிக்க சொல்லுங்க ஏன்னா சில ஜாதக அமைப்பு பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல உட்காந்து படிக்கிறது கோச்சிங் போனாலும் வேலை கிடைக்காது ஆனா ஒரு தனியார் துறைக்குள்ள வேலை பார்த்துக்கிட்டே முயற்சி பண்ணா கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும் ஆனா இந்த ஜாதகம் அந்த மாதிரியான அமைப்புல தான் இருக்கு ஆனால் என்னன்னா அவங்கள ஒரு சின்ன வேலையா ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சரா போறதா இருந்தா கூட ஓகே அது போயிட்டே படிக்க சொல்லுங்க ஏன்னா இவங்க டீச்சர் தான் அதனால நீங்க தாராளமா அவங்கள வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு அவங்கள அந்த ஒரு கஷ்டத்தோடு அந்த எக்ஸாம்லாம் எழுதிட்டு வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கிரகங்கள்லாம் கொஞ்சம் மாறி நடக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அதே மாதிரி இவங்களுக்குமே வேலை கிடைக்கணும்னா முழு மூச்சா முருகனுடைய வழிபாடு பண்ணா தான் கிடைக்கும் ஆனா சாமி கும்பிடுறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வழியில் நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் ஒரு அரசு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஜாதக ரீதியா எக்ஸாம் எழுதி டக்குன்னு அரசு வேலை கிடைக்கிற யோகம் இவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்ப இத வந்து மாத்தி அமைக்கிறதுக்கு பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அரசு வேலை இது வேணும்னா ஒரு தனியார் துறையில வேலை பார்த்துட்டு அரசு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுனா வர மாச்சுக்குள்ள கிடைக்கும் இல்லைனாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு டு இருபத்தி மூணுக்குள்ள அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கு அதுல கண்டிப்பா கிடைச்சிடும் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ ஒரு குழந்தை ஜாதத்தை பற்றி நம்ம சொன்னோம் அதே மாதிரி அவங்க என்ன விதமான படிப்பு படிப்பாங்க அதே மாதிரி எந்த விதமான வேலைக்கு போவாங்க அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கா அல்லது தனியார் துறையில் வேலை பார்க்குற அமைப்பு இருக்கா வெளிநாடு போய் வேலை பார்க்குறதுக்கான அமைப்பு இருக்கா இது எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் பண்ணுற அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் திருமண காலங்கள் எப்போ அது விருப்பப்பட்ட திருமணமா இல்ல பெற்றோர்கள் பார்த்து வைக்கக்கூடிய திருமணமா அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியா அவங்க எப்ப நல்லா இருப்பாங்க எப்ப வீடு கட்டுவாங்க எப்ப அவங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணுவாங்க அப்படின்றத ஒரு குழந்தை ஜாதகத்துல அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப ஜாதகம் எழுதின உடனே அந்த குழந்தையோட ஜாதகத்துல இருந்து கல்யாணம் ஆகிற வரல நம்ம பார்க்க முடியாது அந்தந்த ஒவ்வொரு வருடத்துக்குரிய சூழ்நிலைகளை பொறுத்து நம்ம கொண்டு போகலாம் இப்போ ஒரு பெரிய சில அமைப்புகள் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடியே பரிகாரங்கள் பண்ணி கொண்டு போகலாம் பரிகாரங்கள் அப்படின்றது நம்ம சில விஷயங்களை மாற்றி போனனாலே போதும் அதுவே பெரிய பரிகாரமாகவே எடுத்துக்கலாம் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் எங்கிருந்து கூப்பிடுங்க யாருக்காக கேட்கணுங்க ஒன்பது அதுக்கு முன்னாடி கடந்த ஒரு ஐந்து வருட காலமாவே வளர்ச்சி குறைவான ஒரு காலமா இருக்கும் 
ஆமாங்க சரிங்களா இப்போ நடக்கக்கூடிய காலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் அதில் என்னென்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அவருடைய திருமணத்தை முன்ன நின்று நடத்துறத விட அதை தாண்டி மற்ற உறவுகள் முன்ன நின்று அவருடைய திருமணத்தை நடத்தினா தான் திருமணம் நடத்த முடியும் அமைப்பு சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நீங்க அதுக்கு நடக்கிற சூழ்நிலை சொல்லுங்க ரெண்டாவது இப்ப நீங்க முயற்சி பண்ணுனா இந்த பையனுக்கு திருமணம் பண்ண முடியுமா திருமணம் பண்ணி வச்சு நல்லா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான வாய்ப்புகள் உறுதியா நல்லா இருக்கு சரிங்களா கல்யாணம் எவ்வளவு நாளுக்குள்ள பண்ண முடியும் அதுக்கான பிராப்தம் எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நடக்கிற டைம் நல்லா தான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய காலங்கள் நீங்க திருமணம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்க ஒரு பார்த்து சலிச்சு கல்யாணமே பண்ண முடியாதாட்டு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு மனநிலை அவருக்கு கொடுத்து ஒரு பத்தே நாள்ல அவர் கல்யாணத்தை ரெடி பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரே மாசத்துல அவர் கல்யாணத்தை முடிச்சிருங்க அதுக்கு மேல தள்ளி போடக்கூடாது உரியே தள்ளி போடக்கூடாது முப்பது நாளுக்கு மேல கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டீங்கன்னா திருமணம் நிக்கும் பத்து நாள்ல முடிவு பண்ணி ஒரே மாசத்துல திருமணம் வைக்கணும் இதுக்கு நீங்க ரெடியா இதுக்கு மேல ரெடி ஆயிருங்க டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு மேல திருமணத்துக்கான பிராப்தம் உறுதியா உண்டு இப்போ உறுதியா உண்டு மார்ச் வரலும் பாருங்க இன்கேஸ் மார்ச்க்கு அப்புறமும் நடக்கலன்னா ஒரு பிரசனம் பாத்துக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா பொதுவாகவே ஐந்து குடைவர் திச புத்தி நடத்தும் பொழுது தன்னுடைய முன்னோர்கள் செய்த சில பாவங்களும் புண்ணியங்களும் வேலை செய்யும் அதனால அவருக்கு பிரசனம் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த பரிகாரங்கள் பண்ணும் பொழுது அது அவருக்கு எதுவும் பாதிப்பு இல்லாம இருக்கும் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி பார்த்துட்டு என்னன்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டு சொல்லுங்க நேர்களே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் ஒரு குழந்தை ஜாதகம் பிறந்ததுல இருந்து அவங்களுடைய காலகட்டங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருந்தோம் அடுத்து வந்து திருமணம் ரொம்ப நாள் நடக்கல குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கல ஒரு சொத்து வந்து பிரச்சனையா இருக்கு குடுத்த பணம் வரல குலதெய்வத்தினுடைய அருள் எப்படி இருக்கு ஒரு மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மருத்துவ ரீதியா உடல்நிலை சரியாகுமா இப்படி பல விதமான கேள்விகளுக்கு ஜாதக ரீதியா பார்த்து உங்களுக்கு திருப்தி ஆகலன்னா பிரசன்னம் பார்த்து நீங்க தெளிவு பண்ணிக்கலாம் அப்ப பிரசன்னம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு அந்த முறையோட நீங்க பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய கேள்வி எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் உறுதியாக கிடைக்கும் நேர் அழைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுங்க மேம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் இலுப்பூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் மேம் யார்காக கேக்குனுங்க எத்த மேம் கேக்கணும் ஓகே பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க 27 ம் 3 27 3 1991 நேரம் சொல்லுங்க காலையில 8:05 am மேம் பிறந்த ஊர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஓகே இவங்களுடைய லக்னம் வந்து மேஷ லக்னம் சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் இருபத்தி ஒன்பது வயது நடந்துட்டு இருக்கு சூரியனோட திசையில குரு புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு என்ன கேள்வி இவங்களுக்கு சரி ஓகே இப்போ நிரந்தரமான வேலைன்றது வந்து இப்ப இந்த மூணு ஒரு மூணு ரெண்டு வருஷத்துல கிடைக்கலையா இல்ல ரொம்ப நாளாவே கிடைக்காம இருக்குதா முன்னேற்றம்ருங்கு <laughs> வேணும் <laughs> 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 நல்ல வேலை கிடைக்கணும் நல்ல சம்பளம் வேணுன்றது இந்த டைம்ல எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் என்ன கிடைச்சாலும் அந்த டைம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி எதுவும் அதுக்கு பரிவார எதுவும் தெய்வ வழிபாடு எதுவும் பண்ணலாம் கண்டிப்பா சொல்றேன் கண்டிப்பா சொல்றேன் அதே மாதிரி 2021 க்கு பின்னாடி வரக்கூடிய காலங்கள் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனா அது வரல என்னன்னா இந்த ஒரு வருடம் இரண்டு மாத காலங்கள் பொறுமையா நிதானமா 
ரொம்ப கவனமா கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்ப தச்சமயமா ஒரு மாதிரி லைட்டா பயம் இருக்கும் இப்படியே போனா நம்ம எப்படி இருப்போம் நமக்கு என்ன பண்றது அப்படின்ற அந்த நடக்காத சில விஷயங்கள் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு மனசுல சங்கடங்கள் ஏற்படும் ஆனா அதை நீங்க வெளியே சொல்ல முடியாம சிரமப்படுவீங்க அதனால நீங்க இந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் கடந்தீங்கன்னா போதும் இதுக்கு என்ன வழிபாடு பண்ணனா சரியாகும் அப்படின்னா ஐயப்பனுடைய வழிபாடு சொல்லுங்க <laughs> இப்போ நான் நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு குழந்தை ஜாதகத்துல குரு கேது சேர்ந்திருந்தா அவங்களுடைய அந்த பிறந்த காலத்துல இருந்து படிக்கிற காலங்கள் வரல ஒன்னு பேரண்ட்ஸ் கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் அல்லது தன்னுடைய தாத்தா பாட்டி கூட சேர்ந்து வாழ்றதுக்கான சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் உங்களுக்கு அந்த அமைப்பு இருக்கு குரு கேது சேர்ந்திருக்கு நீங்க அந்த மாதிரி எதுவும் பிரிஞ்சிருந்தீங்களா அம்மா அப்பா கூட விட்டு பயங்கள் வரும் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் இப்போ யோசிக்க தோணும் அதெல்லாம் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகிக்காதீங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் தேவையா தேவையில்லையான்றதை மட்டும் யோசிச்சு யோசிச்சு ஒவ்வொன்றும் பண்ணுங்க ஒரு தப்பு உங்ககிட்ட வராது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூமராலஜி வாஸ்து இந்த நியூமராலஜி வாஸ்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுடைய ஜாதகப்படி லக்னம் ராசி அவங்களுக்கான யோகமான எண்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அவங்களுக்கு பேர் வைக்கும் பொழுது அவங்க ஜாதக ரீதியாக அவங்களுக்கு சரியில்லாத திசைகள் நடந்தாலும் கூட ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட பேருக்கான பலம் பேருக்கான தொந்தரவுகள் எப்போவுமே இல்லாமல் இருக்கும் வாஸ்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம இருக்கக்கூடிய வீடு நம்ம மட்டும் இல்லை அடுத்தடுத்து தலைமுறையும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால வாஸ்து ரீதியாக வீடு கட்டும் பொழுது பெண்களும் சிறப்பாக இருப்பார்கள் ஆண்களுக்கும் நல்ல ஒரு வருமானத்தான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் இது ரெண்டும் நல்லா இருந்தாலே பெண்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு திருமணம் பண்ணுறது படிக்க வைக்கிறது மற்ற அனைத்து விஷயங்களும் கண்டிப்பாக வாஸ்து சரியாக இருக்கிற வீட்டில் எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் வாஸ்து குறைபாடு உள்ள வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாதக ரீதியாக உங்களுக்கு திசைகள் நல்லா இருந்தால் அந்த திசைகள் நல்லா இருக்கிற வரலும் நல்லாயிருக்கும் அந்த நல்லா இருக்கிற காலங்கள் முடிஞ்சிச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நிம்மதி இல்லை அடிக்கடி சண்டைகள் வர்றது பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படுறது கையில் பணமே இல்லாத நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இது அனைத்துமே உங்களுக்கு ஜாதக ரீதியாகவும் நடக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு ரீதியாகவும் நடக்கும் இதை கொஞ்சம் கவனித்து அவங்கவுங்க நீங்கள் வாடகை வீட்டில் இருந்தாலும் கூட அது ஓனரையும் ஐம்பது சதவீதம் பாதிக்கும் வாடகைக்கு இருக்கிறவங்களையும் ஐம்பது சதவீதம் பாதிக்கும் முடிந்த அளவுக்கு வந்து சொந்த ஊடு சொந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் அதை சரி பண்ணி வாழ்ந்துக்குங்க வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் அந்த இடம் சரியில்லைன்னா அதை விட்டு வேறு இடத்துல இருந்துக்குங்க இதை பண்ணினாலே உங்களுக்கு பாதி பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக குறையும் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்திலே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் இப்போது தற்சமயம் இருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலைகளில் பெண்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருந்தேன் நேர அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க பையனோட பேர் சொல்லுங்க பையனுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க நேரம் சொல்லுங்க ராசி ரோகிணி நட்சத்திரம் முப்பத்தி மூணு வயது நடந்துட்டு இருக்குங்க ராகு திசையில சந்திரனோட புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு திருமணத்துக்கு பாத்துட்டு இருக்கீங்களா 
திருமணம் அப்படினா இப்போ பக்கமா ஏதாவது கூடி நின்னுச்சா நான் ஜாஸ்ட் வந்து ஒண்ணுல கூட ஆயிருங்க அந்த என்னதுங்க ஜாரன அந்த பாட்டமா உங்களுக்கு வந்து ஜா வந்துருங்க மேடம் ம் வந்துருங்க மேடம் ஜா வந்துருங்க ஓகே ஜாதக வந்திருக்கு இது அமைலன்னு சொல்றீங்களா ஆமா மேடம் ஓகேங்க இப்போ அவருக்கு 33 வயது நடந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரு மேடம் பெங்களூர்ல இருக்காரு மேடம் பெங்களூர்ல ஓரளவுக்கு நல்ல வேலையில நல்ல சம்பளத்துல இருக்கிற அமைப்பு இருக்கு எப்படி இருக்காரு ஆமா அது ஓகேங்க இப்போ இவருடைய ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப திருமணத்துக்கான நேரம் நடக்குதுங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் மாற்றமே இல்ல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷமாவே திருமணத்துக்கான நேரம் இருக்கு ஆனா உங்க குலதெய்வத்து கோயிலுக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணிட்டு பாருங்க சரிங்களா ஒன்பது குடையவன் ஏழு உச்சம் பெற்று ரெண்டாவது ஐந்தில் ராகு ஐந்து குடைவன் கேது சாரத்துல இந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ராகு கேதனுடைய பிடியில் நிக்கிறதுனால உங்க குலதெய்வத்துக்கு தேய்பரை வெள்ளிக்கிழமை அதெல்லாம் ராகு காலத்துல போங்க வெள்ளப்பூசணியில தீபம் ஏத்திட்டு அரளி மாலை வெள்ளப்பூசணியில தீபம் ஏத்திட்டு அரளி மாலை எலுமிச்சை மாலை கொடுத்து சாமிக்கு வழிபாடு பண்ணிட்டு உங்க கோயில ஒரு இருபது பேருக்கு சக்கர பொங்கல் தானம் கொடுத்துட்டு வாங்க சரிங்களா கொடுத்துட்டு வந்து இந்த இப்ப தேய்பிரை இப்ப வரக்கூடிய தேய்பிரை காலங்கள்ல இத பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் முயற்சி பண்ணுங்க கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூனுக்குள்ள திருமணம் உறுதியா நடக்கும் அதாவது இவருக்கு இப்ப இருக்கிற வேலையில இருந்து சம்பள உயர்வு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுனுங்க பண்ணுனா மட்டும்தான் ஒரு முன்னேற்றமான ஒரு சூழ்நிலை ஜாதக ரீதியா தெரியுது அதே மாதிரி நீங்க இவருக்கு திருமணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜாதகம் நிறைய பெண்கள் பார்த்தாலும் கூட அதிகபட்சம் ஒரு அறுபது நாளுக்குள்ள திருமணத்தை முடிச்சுக்கிறது நல்லது அதை மீறி தள்ளி போக கூடாது அதை மட்டும் பார்த்துக்குங்க இப்போ வேணா கல்யாணம் தள்ளி வேணா எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் போகலாம் ஆனால் கல்யாணம் முடிவு பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தள்ளி போட்டிங்கன்னா அந்த தள்ளி போடுறதுனால சில தொந்தரவுகளை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் முடிந்த அளவுக்கு வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக திருமணம் பண்ணுறது நல்லது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகள் அப்படின்னு முக்கியமாக பாருங்கள் பெண்களுடைய ஜாதகத்தில் முக்கியமாக வந்து ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கக்கூடிய பெண்கள் அதே மாதிரி ஹாஸ்டலில் தங்கி வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்கள் திருமணம் இப்போ பக்கமாக திருமணமான பெண்கள் குழந்தை பக்கமாக பிறந்தவங்க அதே மாதிரி ஒரு நாற்பது வயது கடந்த பெண்கள் இந்த அஞ்சு கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப முக்கியமாக இந்த காலகட்டங்களில் நீங்கள் நகர்த்துறது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த அமைப்பில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் கிடையாது இப்போ வந்து தனுசில் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் செவ்வாய் இருக்கோ தனுசில் செவ்வாய் இருக்கிறவங்க அல்லது மிதுனத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறவங்க ஏன் இதை நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பு சேர்ந்து இன்றைக்கி ஒரு எட்டு மாதம் ஆகுது இந்த எட்டு மாத காலத்துக்குள்ளே ஒரு அறுபது ஜாதகம் இந்த மாதிரி பார்த்துருப்பேன் நான் அந்த அறுபது ஜாதகத்தில் ஒரு பத்து ஜாதகம் ரொம்ப கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த காலகட்டங்களில் மட்டும் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் திமிர்லேருந்து கூப்பிடுறோம் யாருக்காக கேட்கணுமா தம்பி கௌசவ் தம்பியோட பேர் சொல்லுங்க தினகரன் தினகரனுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த தேதி ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஏழு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நேரம் சொல்லுங்க நேரம் நைட்டு பத்திர பிறந்த ஊர் சொல்லுங்கண்ணா பிறந்த ஊர் திமிரி திருநெல்வேலியா திமிரி திமிரி ஓகே இந்த பையனுடைய லக்னம் வந்து ரிஷப லக்னம் ராசி வந்து துளாராசி விசாக நட்சத்திரம் இருபத்தி மூணு வயது நடந்துட்டு இருக்கு சனி திசையில சூரியனோட புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு என்னமா கேள்வி இருக்கு இவனுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா கிடைக்காதா கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா கிடைக்காதா உங்க தம்பியா அண்ணாவா அவரு தம்பி 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 முதல்ல தம்பி கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பு குறைவா இருப்பாரு எப்படி இருக்கிறாரு கொஞ்சம் குறைவா அதே மாதிரி படிக்காமலே பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலான்ற அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் அதுல எப்படி இருக்காரு நல்லா படிக்கிறானா 
பின்னாடி <laughs> வர ஜனவரிக்கு பின்னாடி ரொம்ப நாளெல்லாம் இல்லை பக்கமாக தான் சொல்கிறேன் வர ஜனவரிக்கு பின்னாடி இரண்டு வருடங்கள் வேலை கிடச்சி வேலைக்கு போகிற காலம் சரியா இப்போ எக்ஸாம் எழுதியிருந்தாருனா வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு உறுதியாக இருக்குது இந்த படிக்கிற மாதிரி உட்காந்து படிக்காமல் கீது இருந்திருந்தாருனா இந்த டைம் இல்லாமல் அடுத்த டைம் எழுதுகிற எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் வேலை கிடைக்கும் அப்போ என்னென்னா அப்போ என்னென்னா உறுதியாக வேலை கிடைக்கிற அமைப்பு இருக்குது நல்லா முயற்சி பண்ணியிருந்தாருனா இந்த டைம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் முயற்சி கம்மியாக இருந்தால் அடுத்த முறை ட்ரை பண்ண சொல்லுங்கள் உறுதியாக வேலை கிடைக்கும் சரியா அதே மாதிரி வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா இவரோட ஜாதக ரீதியாகவும் நீங்கள் முருகனுடைய வழிபாடு பண்ணணும் முடிந்தால் பக்கமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் திருச்செந்தூர் போயிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக மாற்றம் ஏற்படும் அது வேலை கிடைச்சா கூட ஒரு முறை போயிட்டு வாங்க சரியா வேலைக்குள்ள <laughs> திருச்செந்தூர் முருகன் வழிபாடு கண்டிப்பா பண்ணணும் அதே மாதிரி உள்ளூர்ல விநாயகர் கோயில் வழிபாடு பண்ணணும் விநாயகர் வழிபாடு விநாயகர் அந்த தம்பிவே பண்ண சொல்லுங்க விநாயகர் வழிபாடு பண்ணலாம் அதே மாதிரி கால பைரவருடைய வழிபாடு பண்ணணும் ஏன்னா ஒன்பதாம் இடத்தில் நீச கிரகம் இருந்தால் இந்த மாதிரி வழிபாடுகள் பண்ணும் பொழுது வேலை தள்ளி போகாம இருக்கும் சரியாப்பா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ தனுசில் செவ்வாய் இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி மிதுனத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறவங்க முக்கியமாக இந்த ரெண்டு கட்டங்களில் நான் சொன்ன மாதிரி ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிற பொண்ணுங்களாக இருக்கலாம் ஹாஸ்டல் தங்கி வேலை பார்க்குறவங்களா இருக்கலாம் இப்போ பக்கமாக திருமணம் ஆனவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது இப்போ குழந்த பிறந்தவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவங்களா இருக்கலாம் இந்த இடத்துல செவ்வாய் இருந்ததுனால் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு பத்து மாத காலம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு எட்டு மாதத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது ஜாதகம் பார்த்துருப்பேன் அந்த ஐம்பது அறுபது ஜாதகத்தில் ஒரு பத்து பேர் கடுமையாக பாதிச்சுருப்பாங்க எப்படி கடுமையாக பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு நீட்டில் மார்க் வாங்கி மெரிட்டில் வே படிக்க போகிற எம்பிபிஎஸ் ஆனால் போனதுலேருந்தே அவனால் படிக்க முடியல நேர அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் கோவை புது கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறோம் யாருக்காகம்மா கேட்கணும் என் கணவருக்காகங்க அவருடைய பேர் சொல்லுங்கம்மா சண்முகம் பி சண்முகம் ஓகே அவருடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க இருபத்தொன்னு ஆறு அறுபத்தொன்னு இரவு ஒன்று இருபது ஒன்று இருபது அப்போ இருபதாம் தேதி நைட்டு விடிஞ்ச அறுபத்தொன்னுங்களா ஆமாங்க ஓகே இவருடைய இருபத்தொன்னு இரவு இருபத்தொன்னு இருபது நட்சத்திரம் மட்டும் சொல்லுங்க நான் போட்டுக்கிறேன் அஷ்ட நட்சத்திரம் ஓகே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் வரும் அவருடைய லக்னம் வந்து மீன லக்னம் ராசி வந்து கன்னிராசி அஸ்த நட்சத்திரம் ஐம்பத்தி ஒன்பது வயது நடந்துட்டு இருக்குங்கம்மா சனி திசையில் சுக்ரனோட புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு என்ன கேள்வி உங்களுக்கு அவருடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும் இப்போ எப்ப இருந்து சனி திசை நடக்குதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து சனி திசை நடக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருட காலமாவே சனி திசை நடக்குது இந்த எட்டு வருட காலமாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மருத்துவ செலவை கொடுக்க ரெடியா இருக்கும் சரிங்களா எப்பவுமே அதாவது இந்த லக்னத்துக்கு விரையாதிபதி திசை நடந்தால் தன்னுடைய கையில இருக்கிற பணத்தை மருத்துவ செலவு போய் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகளை இந்த திசையை முதல்ல ஏற்படுத்தும் இந்த திசை நிற்கிற ஸ்தானம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றில் நின்று சந்திரனோட சாரத்தை வாங்கி நீசகுருவோடு சேர்ந்துருக்கு 
அப்போ எந்த காலகட்டங்களில் வைத்தியம் பண்ணால் அவருக்கு கொஞ்சம் சரியாகும் அப்படின்னா வரக்கூடிய ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பின்னாடி நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வைத்தியங்கள் சரியாகும் அது வரல கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அப்போ உடனே எப்படி ஆரோக்கியம் வைக்க என்ன பண்ணலாம் இப்போ இப்போ இவரோட ஜாதக ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இல்லைங்களா இப்போ தனுசில் செவ்வாய் மிதுனத்தில் செவ்வாய் செவ்வாய் கூட ராகுகேது சேர்ந்துருக்கிற அத்தனை பெத்தனுடைய ஜாதகமும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எட்டு மாத கால அளவாக உடம்புல சத்துக்குறைவு ஏற்படும் முன்ன மாதிரி இப்போ இவர் வேலை செய்ய மாட்டார் அதே மாதிரி ரொம்ப சோர்ந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் அதே மாதிரி எதிர்காலத்தை கண்டு ரொம்ப பயப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் இப்போ இவருக்கு இந்த ஒரு எட்டு மாத காலத்தில் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இருந்தாலும் கூட ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பின்னாடி சரியாகும் ஒரு முறை டாக்டர்கிட்ட பார்த்து இந்த சத்துக்கு மட்டும் டேப்லெட் எடுத்து சொல்லுங்க சத்து தான் குறையும் அந்த சத்துக்கு டேப்லெட் எடுத்தா போதும் பரிகாரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவனோட வழிபாடு பண்ணிட்டு வாங்க போதும் அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா இப்போ நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி மிதுனத்துலேயும் தனுசுலேயும் செவ்வா செவ்வாய் தனித்திருக்கக்கூடிய செவ்வாய் இப்போ மற்ற இடங்கள் இல்லை இப்போ மற்ற இடங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து இடம் இருக்குது மகரம் கும்பம் மீனம் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விரிச்சகம் இந்த மீதி பத்து இருக்கிற இடத்துல யாருக்கெல்லாம் செவ்வாய் கூட கேது சேருதோ அல்லது செவ்வாய் கூட ராகு சேருதோ செவ்வாய் கூட சனி சேருதோ இந்த அமைப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வரக்கூடிய இந்த பத்து மாத காலங்கள் உடல் ரீதியாக சத்து குறையும் இப்போ நம்ம இப்போ அந்த லாஸ்ட் அவங்களுக்கு சொல்லுற சொன்ன விஷயங்கள் தான் ஆண்களுக்கே அது பண்ணும் பொழுது முக்கியமாக ஹாஸ்டல்லேருந்து படிக்கிறவங்க இப்போ தச்சமே கல்யாணம் ஆனவங்க குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ரீதியாக சத்து குறைவு ஏற்படும் அது ஏன் குறையுது எதனால் குறையுதுன்னு தெரியாது ஆனால் கோபம் அதிகமாக வரும் ரெண்டாவது எல்லா விஷயத்துலையும் இப்போ டென்ஷனாக நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் உறவுகிட்ட எல்லாத்திட்டையுமே கடுமையாக நடந்துக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் அதேமாரி தன்னால் இதெல்லாம் முடியல எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு துணை வேணும்னு நிற்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள் அனைத்துமே இப்போ அவங்களுக்கு நடக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் ரெண்டு இப்போ போன வருஷம் நீட்டில் அந்த பொண்ணு மெரிட்டில் போய் அது இத்தனைக்கும் அவளுக்கு பிடிச்ச காலேஜ்லேயே கிடச்சி இப்போ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் இயர் படிக்க முடியாமல் நிற்கிறான் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவளோட ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வந்து தனுசில் கேது கூடவே சேர்ந்துருக்கு இப்போ ஆல்ரெடி கோச்சார செவ்வா கோச்சார கேதுவும் தன்னுடைய பிறந்த கால கேதுவும் ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று ஏறி பிறந்த கால செவ்வாய் மேலே மறுபடியும் கேது ஏறி நிற்கிறதுனால உடம்புல அந்த சத்து குறைவை கொடுக்கும் முன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு தெளிவாக இல்லை அதே மாதிரி நல்ல சாப்பிட்றது கிடையாது நல்ல தூக்கம் கிடையாது அதே மாதிரி முன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் இந்த ஒரு எட்டு மாத காலமாகவே இப்போ படிக்க முடியாமல் இந்த வருஷம் போகட்டும் இல்லைன்னா இந்த இந்த இதை விட்டுட்டு அடுத்தது படிக்கிறேன் இந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் அனைத்துமே இருந்தது அந்த ஜாதகம் நம்மக்கிட்ட வந்து பார்க்கும் பொழுது இல்லை இது வந்து உடம்புல சத்து குறைவுனால வரக்கூடியது தான் வேற ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் சரியாக போயிடுன்னு சொல்லி அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கப்புறம் இப்போ மறுபடியும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல வந்து ஏமாந்துட்டா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுரும் இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இப்போ குழந்த பிறந்திருக்கு குழந்த பிறந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் கூட ஆகலை இந்த குழந்த பிறந்ததுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து மனசளவுல ரொம்ப கடுமையா பாதிக்கப்படுது காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தை பிறந்தாலே பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நல்ல தூக்கம் இருக்காது அந்த குழந்தை நைன் நைன் இது பண்றது ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த பொண்ணு என்னன்னா உடம்புல சத்து குறைவு இதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை தச்சமயம் கிட்டத்தட்ட நான் அறுபது ஜாதங்கள்ல பத்து பேர் ரொம்ப கடுமையா பாதிச்சிருக்காங்க இந்த அமைப்பு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணிவிட்டு சத்து டேப்லெட் மட்டும் வாங்கி சாப்பிடுங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதை சார்ந்து மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதை பற்றி நிறையா சொல்லுவோம் இந்த நிகழ்ச்சியினோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்